வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மொழி சாட்டர்டேலயும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா வந்து நம்மளோட ஷோ போயிட்டு இருக்கு சோ சாட்டர்டேவும் நிறைய பேர் கால் பண்ணி ஷோ பார்த்து ரெசிபிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றோம் அப்படின்லாம் கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த வகையில இன்னைக்கும் வந்து வீக்கெண்ட் இல்லையா சோ இன்னைக்கு என்ன டிப் ஆஃப் தி டே ஷெஃப் சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத ஷெஃப் கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும்மா சேம் பிஞ்சுமா ஆமா ஷெஃப் தேங்க் நான் சொன்ன பாஸ் ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாரே ஷெஃப் ஷெஃப் நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன ரெண்டு முறைக்கு நீங்க சாக்லேட் இன்னும் தரல ஷெஃப் அதமா அதுல ஒன்னு மைனஸ் பண்ணுங்க ஒண்ணுதா இருக்கு பாத்தீங்களா ஷெஃப் வந்து ஷெஃப் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே ஷெஃப் கொடுத்துறலாம் ஷெஃப் இப்போ என்ன டிப் ஆஃப் தி டே டிப் ஆஃப் தி டே என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவ உப்புமா நம்ம வீட்ல பண்றோம்ல ரவ உப்புமா பண்ணும்போது சரிய பேர் நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்றாங்களே அது கொல கொலன்னு ஆயிடுது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காம இதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் எப்படி அப்படின்னா பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அதை வேக வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஸ்பூன் சாப்பிடுவோம்ல அந்த ஸ்பூன்ல பாசி பருப்பை நல்லா வறுத்துட்டு வேக வச்சிருங்க வேக வச்சுட்டு அதை இது கூட சேர்த்து பாருங்களேன் அந்த ரவ உப்புமால அவ்வளவு அட்டகாசமா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் இருக்கும் யாருமே கண்டே பிடிக்க முடியாது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க சப்போஸ் யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டு எங்களுக்கு கால் பண்ணி அதையும் சொல்லுங்க லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட வணக்கமே ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கு யார் பேசுறீங்க பேசுங்க <laughs> 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 மாற்றமே <laughs> பாரு <laughs> 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 சப்பாத்தி தேய்க்கிறீங்க அதாவது மாவு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தயிரும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஊற்றலைன்னா கூட பரவாயில்ல நல்லெண்ணெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் உப்பு இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் நல்ல அழுத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்களால் எவ்வளோ அழுத்த முடியுமோ அந்த அழுத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சுருங்களேன் அதுக்கப்புறமா ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திரும்பவும் அதை நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டு டவால் அதாவது நம்ம தோசை கல் இருக்குல்ல தோசை கல்லில் போட்டு எடுக்கும்போது ரெண்டு செகண்ட் விட்டாவே போதும் நான் இப்போ ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி வீட்டில் நடக்கும் பாருங்கள் சப்பாத்தி தேய்க்கிறீங்க கல்லில் சூடான கல்லில் போடுறீங்க அந்த கல் தொட்டு பாருங்க கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் இல்லைனா தண்ணி தெளிச்சிங்கன்னா அந்த சத்தம் வரணும் அதுக்கப்புறமா இந்த சப்பாத்தி அதில் போடுங்க சப்பாத்தி போட்டோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பாருங்க அந்த சப்பாத்தி பூரி மாதிரி உப்பு அப்படி புத்தி அப்படி வந்து நல்ல பூரி மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த சப்பாத்தி ரெடினா அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த சைடு திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டு இன்னொரு நல்ல பூரி மாதிரி உப்பு இத மாதிரி இத மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்பாத்தி தேக்குறது கூட ஒரு இதுதான கலை தானே ஷெஃப் சில பேர் எண்ணெய் ஊத்தி தேய்ப்பாங்க சில பேர் எண்ணெய் போடாம தேய்ப்பாங்க எப்படி ப்ராப்பரா தேய்க்கணும் சம क्वेश्चन கேட்டிங்க மத்திடின்னு அதாவது எண்ணெய் ஊத்தி தேய்க்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் நம்ம கோதுமை மாவு இருக்குல அந்த மாதிரி தேய்ச்சினா ரொம்ப சப்பாத்திய மெல்லிசா தேய்க்க கூடாது ஒரு அளவு மொத்தமா கொஞ்சம் மொத்தமா உங்க கைக்கே தெரியும் பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் சேர்ந்த எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுல திக்கா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா அதை தவால போட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லட்சுமி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பேசுறீங்க காஞ்சிபுரம்ல இருந்து பேசுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பட்டு புடவை பார்சல் வேணும் வருமா வருமா பண்றீங்க <laughs> 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 புளிப்பா இருந்துச்சு இல்லீங்களா சரிமா கவனிங்கம்மா நான் சொல்றேன் 
பன்னீர் பட்டர் மசாலா அந்த மசாலா இருக்குல்ல அந்த மசாலா செய்யும் போது பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல கொஞ்சம் குண்டா இருக்கும் நம்ம நாட்டு தக்காளியை விட அது கொஞ்சம் நல்ல குண்டா இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் காசு அதிகமா இருக்கும் அது வாங்கி சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க அத தண்ணியில நல்லா வேக வச்சிருங்க அதாவது கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி இந்த தக்காளியை ஒன்னு நாலுமா கோடு போட்டுருங்க கோடு போட்டுட்டு அதை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துட்டு அதை ஆற வச்சுட்டு அந்த தோலை உரிச்சிருங்க உரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு பாத்திரம் எண்ணெய் வெங்காயம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி அரைச்ச தக்காளி போட்டு நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்ல ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்ல கொதிக்க விட்டீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் எல்லாம் மேல வந்துடும் எண்ணெய் மேல வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் கஸ்தூரி மேத்தி இருக்குல்ல வெந்தய கீரையோட பொடி இருக்கும் அந்த பொடி அதிகமாகவே சேர்த்துங்க கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் இதை மட்டுமே போட்டாவே போதும் அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா பன்னீர் தெரியும்ல ஆயில ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்திங்கனாவே போதும் பன்னீரை லாஸ்ட்டாக சேர்த்தாவே போதும் ஆயில ஃப்ரை பண்ணாலும் பரவாயில்ல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா என்னை <laughs> 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 இஞ்சி பூண்டு 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 அதிகமா இருக்கணும் இஞ்சி கம்மியா இருக்கணும் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நைஸா கட் பண்ணுங்க இல்ல பெரிய வெங்காயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துட்டாவே போதும் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு இல்லைன்னா மிளகு தூள் இல்லைன்னா வெள்ளை மிளகு தூள் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா உப்பு இதை மட்டுமே போட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன காய்கறி போடுறீங்களோ அதாவது கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைக்கோசு கொடை மிளகா வெங்காயத்தால் இதை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் உருளைக்கிழங்கு முள்ளங்கி அதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது இதை மட்டுமே ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு சேர்த்து செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் போடு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு அந்த எண்ணெய் போட்டதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு அதிலே போட்டுருங்க லேசாக வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மிளகு தூள் இருந்தால் போட்டுங்க இல்லைனா பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா போதும் நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதிலே போட்டு வெங்காயத்தாலையும் அதிலே போட்டு அதுக்கப்புறமா கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைக்கோசு கொடை மிளகா வெங்காயத்தால் திரும்பவும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி கிண்ணி எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை இதில் அப்படியே லேசாக பரட்டுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் வரதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி நம்ம ஊற வச்சு வடித்து வச்சுருப்போம்ல சாதமாக அது எண்ணெய் ஊற்றி அது அதுக்கப்புறமா இது கூட சேருங்க அப்படியே லேசாக பரட்டுங்க உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயத்தால் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாகவே வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா நாங்க விழுப்புரம்ல இருந்து உமா பேசுறோம்மா ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிம்மா என்னமா ரெசிபி கேட்க போறீங்க ஆடு தலக்கறி எப்படி செய்யணும் கேக்கணும் ஆடு தலக்கறி எப்படி செய்யணும்னு கே ஒரு ஆடை போட்டு தள்ள போறீங்களா ஓகேம்மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வைக்கிறது மாதிரியே வச்சிருங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் நான் இப்போ ஒரு ஒரு பவுடர் ஒண்ணு சொல்றேன் பொடி ஒண்ணு அந்த பொடியை செஞ்சுட்டு இதே மட்டன் நம்ம செய்யறோம்ல தலைக்கறி செஞ்சு முடிச்சோன்னா லாஸ்டா போட்டாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாசனையா இருக்கும் ரொம்ப 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 சிம்பிளாக தான் சொல்ல போறேன் நிறைய விஷயம்லாம் இல்லை ஒரு அரை குளிக்கிரண்டி அளவுக்கு தனியா ஃபஸ்ட்டே போட்டு பத பாத்திரத்தில் நல்ல தண்ணி எண்ணெய் எண்ணெய் எதுவுமே வேணால் பாத்திரத்தை நல்லா தொடச்சிட்டு நல்ல சூடு பண்ணிக்கோங்க அதை சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா மிளகு அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை ஒரு பாதி பிரிஞ்சி இலை அதில் அதில் போட்டுக்கிட்டாவே போதும் இதெல்லாம் நல்லா அதில் வறுத்துடுங்க கொப்பர தேங்காய் இருக்குல்ல அதையும் நல்லா துருவிட்டு அது இந்த இந்த சூட்டோட இது இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் வச்சிங்க 
இப்போ நீங்கள் மட்டன் குழம்பு செய்கிற இருந்தாலும் இதை சேர்க்கலாம் மட்டன் தலைகறி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப சேர்க்கலாம் குடல் கறி இருக்குல்ல அதுக்கு கூட சேர்க்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 நல்லாருக்கு <laughs> 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 வணக்கம்மா <laughs> 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 மட்டன்ிரியாணி <laughs> அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கிறீங்களோ பாதி பாதி எடுத்துங்க மட்டனோட தண்ணியும் நம்ம வீட்டுல தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணியும் எடுத்து இதுல போட்டாவே போதும் இந்த மசாலா என்னன்னா பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தாளிக்கிறீங்க வெங்காயமும் வெங்காயம் இதுல சேர்க்கிறீங்க ஒரு போல் வெங்காயம்னா அரை போல விட கால் போல் அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் நல்லா வதங்குது நல்லா நைஸா கட் பண்ண நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இதில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூளும் கரம் மசாலா தூள் இல்லைன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்குல்ல அது போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா தயிர் 
புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா தண்ணி தண்ணி போட்டு அந்த மட்டன் தண்ணி வேக வச்ச தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணியும் சாதா தண்ணி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாவே போதும் அந்த அவரோட வாசனை வந்துடும் மட்டன் பிரியாணியோட அந்த வாசனை வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசியை போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இந்த மட்டனையும் போட்டுருங்க மட்டனை போட்டதுக்கப்புறம் ஃபயரை ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நான் கரண்டி சொல்லியிருப்பேன் மர கரண்டி அதில் திருப்பிட்டு லேசாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டுருங்க பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க ஸ்லோ ஃபயரில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாருங்க வணக்கம் <laughs> 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 தலப்பா கட்டு பிரியாணி அவங்க எல்லாமே அரைச்சிட்டு தான் போடுவாங்க மிளகாய் தூள் இருக்குல்ல அது கூட வந்து தூளாக சேர்க்க மாட்டாங்க மிளகாயை நல்லா வறுத்துட்டு அம்மிலையோ இல்லை உரல் இருக்குல்ல அதில் கூட இடிச்சிட்டு இல்லை அரைச்சிட்டு அந்த அதுக்கப்புறமா அந்த பொடி சேர்ப்பாங்க இது தான் வந்து டிப்ஸே இதுதான் வந்து ட்ரிக்ஸும் வேறு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வீட்டில் வந்து நல்லா பிரியாணி பண்ணுவாங்க தலப்பா கட்டியோட பிரியாணி கேட்டாங்களா இது தான் மற்றபடி பிரியாணி எப்படி செய்வாங்களோ அதே மெத்தடு தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம்மா <laughs> வரக்கூடாது <laughs> அதுக்கப்புறமா ஆற வச்சிருங்க அது கூடயே வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துங்க ஒரே ஒரு சிவப்பு மிளகா குண்டு மிளகா இருக்குல்ல ரெண்டு குண்டு மிளகா இல்லை ஒரு அஞ்சு குண்டு மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்து சேர்த்துட்டு எண்ணெயே இல்லாமல் நல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி ஒரு டப்பால் வச்சுருங்க சாம்பார் எப்போ போல் சரிங்களோ இதை லாஸ்ட்டாக தூவிட்டு மூடி வச்சுருங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் பண்ணிட்டீங்க அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பொடி நான் இப்போ சொன்னேன்னா சாம்பார் பொடி இதை மேலே தூவிட்டு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்டு பாருங்களேன் திறந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோவே பயங்கரமா இருக்கேஷ் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க யாருங்க ஓ மிஸ்டர் சீனா கரெக்டா வரும்போதே <laughs> நான் டெஃபினட்டா செஃப் சொல்ற ஒரு விஷயத்தை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து செஞ்சு பாத்துட்டு நானே இப்போ கை தேர்ந்த ஒரு செஃப் ஆர்க்காது உங்களுக்கு தெரியாதுங்களா 
கூடிய சீக்கிரம் அவங்க சாமிக்க போறாங்க அதெல்லாம் இல்லங்க எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது செஃப் செஃப் தான் வந்து ஜாம்பவான் அவரு அவர் சொல்லி ஏதோ நான் கொஞ்சமா வீட்டுல எல்லாம் ட்ரை பண்றேன் எனக்கு எங்க அம்மா பார்த்தா திட்ட போறாங்க நீ என்ன செய்யற லைவ்ல போய் பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்க போறாங்க ஓகே சார் நான் என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க என்னது புரியல குடல் குழம்புங்களா இருக்கும் <laughs> கொஞ்சம் லேசாவே சேர்த்தாவே போதும் அதாவது கொஞ்சமா மசாலா கம்மியா சேர்த்துக்க சொல்றேன் பாத்திரம் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வெங்காயம் போதும் இல்ல ரெண்டு வெங்காயம் போதும் அதை நல்லா நைஸா கட் பண்ணிக்கங்க அதுல போட்டு வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்தா பரவாயில்ல இல்ல சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கணும் உடனே அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் ஸ்பூனுக்கு கம்மியா மிளகாத்தூள் சிவப்பு மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமும் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் அதுக்கப்புறமா குடல் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக விட்டிங்கனாவே போதும் சீக்கிரமாக வந்துடும் இறக்க போகும்போது திரும்ப கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ணலாம் வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கும் சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எப்பிசோட சந்திக்கிறேன் அதில் நான் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நான் அழைக்க